Hi students, in the video la note in page number 61 in English medium and 62 in Tamil medium book. Sariya, sajda baka poro. In an AP, or kootu thodar variseyil, if every term is added or subtracted by a constant, then the resulting sequence is also an AP. Or kootu thodar variseyil, over uru pudan, uru maarada ennai kooti naalo alladu kalithaalo, kidekum pudiyu thodar variseyum, or kootu thodar variseyagum. Abdin chalir kanga. Okay, that is the sequence of the sequence. And the AP is the constant. That is constant. That is the constant. That is constant. That is the 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 constant. That is if you add any constant, you can add any constant. For example, if you add 3, we add 3. If you add 3, we add 4. If you add 3, we add 1. Constant is not. So, 3 is not. If you add 3, we add 1. If you add 1 plus 3, 4. Then, 3 plus 3, 6. 5 plus 3, 8. Then, 7 plus 3, 10. Then, 9 plus 3, 12. Okay, so now you can see 4, 6, 8, 10, 12. So, this is one AP. If you look at this, this is a common difference. There are two. Okay, so if you add an AP to a constant, again, you will add an AP. Okay, next, 5, 7, 9, 11, 13, you will add an AP. If you look at this, there are two. Okay. So, if you add one term, we will add 4 to minus 4. Okay, so 5 minus 4 is 1. 7 minus 4 is 3. And 9 minus 4 is 5. 11 minus 4 is 7. And 13 minus 4 is 9. Okay, etc. So, 1, 3, 5, 7, 9 is again one AP. Okay, so if we add an AP to a constant, we can add an AP to a subtract, and we can add an AP to a subtract. Okay, so now let's go to the next note. Now, the last note is this. We will add and add and subtract. We will multiply and divide. Okay? So, if every term is multiplied or divided by a non-zero number, that number is zero. If you multiply any number of zero, you will get zero. Okay? That's why, if you multiply a non-zero number, if you multiply a non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. If you multiply a non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. ஒவ்வோர் உருப்பையும் ஒரு பூஜிய மற்ற மாரிலியால் பெரிக்கினாலோ அல்லது வகுத்தாலோ கிடைக்கும் புதிய தொடர் வரிசையும் ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசை ஆகும் ஓகே செக் பண்ணலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இங்கே கீழே இருக்கிற லைனை எடுத்துக்கிறேன் எடுத்து ஒரு டூ ஆல இல்லை த்ரீ ஆல எந்த நம்பரால் வேணாலும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் பட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நான் த்ரீ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறேன் So multiply पन्द्रपो one three is a three वरो two three is a six three three is a nine four three is a twelve and five three is a fifteen वरो okay so ये पूरी AP अड़ते तो अंदर AP वंदे constant आला multiply पन्द्र को आगे नमल को ये AP ना कर चुर के that is multiple of three multiple of three इंग्रपो difference three दाने उंगल को वरो okay वा निंगे इंदा number आला multiply पन्द्र इंग्लो अंदा multiple आना अड़ते कड़े केरे AP रखो Okay, next one is what we are going to do. We are going to divide one number. So, we are going to do two. We are going to do even numbers. So, we are going to do two divided by two. Okay, so 2 divided by two, 1 and 1. 4 divided by two, 2. Then 6 divided by two, 3. 8 divided by two, 4. And 10 divided by two, 5, etc. Okay, so again we know already 1, 2, 3, 4, 5 is an EP. Okay, so what do you think of this conclusion? If you multiply an AP, you can multiply an AP or divide an AP. We will give you an AP. Okay, let's go to the next note. If the sum of 2 consecutive terms of an AP is given, then they can be taken as A-T equal to 2. Then the sum of 2 consecutive terms of an AP is given, then they can be taken as A minus D, A and A plus D. Here, the common difference is D. ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையின் மூன்று உறுப்புகளின் கூடுதல் கொடுக்கப்பட்டால் அந்த மூன்று உறுப்புகளை நாம் ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி என்ன எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ இந்த பேஸிஸில் உங்களுக்கு ஒரு சம் வரும் ஓகேவா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூன்று தொடர்ச்சியான எண்களை 
கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ள மூன்று தொடர்ச்சியான எண்களை கூட்டினால் அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டினில் வரும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஏபியில் இருக்கிற ஒரு த்ரீ கண்டினியூஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் கன்சிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அடுத்தடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் நம்ம ஏபி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் வந்து ஏ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து த்ரீ ஃபைவ் செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டூ ஓகே ஸோ இதை ஏன்னு வச்சுக்கலாம் தென் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் டி நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து ஏ ப்ளஸ் டூ டி ரைட்டா அப்போ த்ரீக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் வரும் அப்படின்னா த்ரீல இருந்து டூவை மைனஸ் பண்ணுவோம் த்ரீங்கிறது ஏ டூங்கிறது டி அப்போ ஏ மைனஸ் டி தானே வரும் ஸோ அப்போ த்ரீ மைனஸ் டூ என்ன வந்துடும் ஒன் இந்த ஒன் எப்படி கிடைச்சதுன்னா ஏ மைனஸ் டி புரியுதா அப்போ த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அன் ஏபின்னு சொல்லும் போது நம்ம எந்த த்ரீ டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கணும்னா ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி இதை தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் ஜி இங்கே வந்து காமன் டிஃபரன்ஸ் வரிசையாக தானே எடுத்திருக்கோம் அதனால் கண்டிப்பாக அதோட காமன் டிஃபரன்ஸ் டியாக தான் இருக்கும் சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நோட் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபோர்த் நோட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த சம் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அன் ஏபி இஸ் கிவன் ஓகே இதுக்கு முன்னாடி இருக்க நோட்டில் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம் அப்போ அது ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ ப்ளஸ் டி எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தோம் ஓகே இப்போ இங்கே வந்து ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் நாலு அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் ஏபியிலேருந்து ஓகே அப்போ எப்படி எடுத்துக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஒரு ஒவ்வொரு டேம் விட்டு விட்டு எடுத்துருக்காங்க இப்போ இங்கே ஏ மைனஸ் டிக்கும் ஏ ப்ளஸ் டிக்கும் நல்ல ஏ வரும் தென் இங்கே வந்து ஏ ப்ள ஏ மைனஸ் டூ டின்னு வரும் இங்கே வந்து ஏ ப்ளஸ் டூ டின்னு வரும் ரைட்டா ஸோ அப்போ ஒரு டேர்ம் விட்டு விட்டு எடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் இப்படி தான் எடுக்கணும் ஓகே அதாவது ஏ ப்ளஸ் டி தென் ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி ஓகே ஒரு டேர்ம் விட்டு விட்டு தென் இங்கே ஏ மைனஸ் டி தென் ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து சம்முன்னு சொல்லும் போது இந்த மைனஸ் டி மைனஸ் த்ரீ டி அண்ட் ப்ளஸ் த்ரீ டி கேன்சல் ஆகிடும் தென் மைனஸ் டி அண்ட் ப்ளஸ் டி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை வந்து ஈஸி ஆக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டு தொடர் வரிசையில் இருக்கிற நான்கு அடுத்தடுத்த உறுப்புகளை எடுத்துக்காமல் ஒரு உறுப்பு விட்டு ஒரு உறுப்பு நம்ம எடுத்திருக்கோம் சரியா சரி இப்போ ஏ மைனஸ் த்ரீ டி ஏ மைனஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இப்படி தான் நான்கு உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எடுத்துக்கணும் இப்போ இங்கே முக்கியமாக நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து ஒரு டேர்ம் விட்டு ஒரு டேர்ம் நம்ம எடுத்துருக்கிறதுனால இதோட காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டி இப்போ நான் நடுவில் வந்து நம்ம எந்த டேர்மையும் விடாமல் வரிசையாக எடுத்துடணும் அப்படின்னா அங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் ஒரு டேர்ம் விட்டு ஒரு டேர்ம் தான் எடுத்திருக்கோம் இப்போ ஃபோ சம் ஆஃப் ஃபோர் கன்சிக்யூட்டிவ் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஏபி அப்படின்னு கேட்கும் போது சரியா ஸோ அதனால் இங்கே டி வந்து என்னென்னா காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா டூ டி அப்படின்னு தான் எடுத்துக்கணும் ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணி தான் அடுத்து வர சம்மை நம்ம போட போகிறோம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே தட்ஸ் ஆல்